Здравствуйте! В эфире 12 канала новая страница дневника 26-го Сибирского международного марафона. Бегающие люди на набережной Тухачевского – дело обычное. Любители и профессионалы легкой атлетики практически круглый год выбирают это место для своих тренировок. А у студентов многочисленных учебных заведений, находящихся недалеко от Иртыша, именно здесь проходят занятия по физкультуре. А вот беговые экскурсии на территории Омской крепости, да и других исторических мест для нашего города – ноу-хау. Река Иртыш, я думаю, вы все знаете, что это река Иртыш, да? А река Иртыш имеет такую легенду, что а, могучий и великий Алтай, у него был сын Иртыш. Автор и идейный вдохновитель этого проекта Татьяна Пестражукова. Именно ее необычная инициатива заинтересовала и удивила десятки амичей и гостей города. Ну, идея возникла, как обычно, это бывает это спонтанно. Совершенно неожиданно пришла мысль, а почему бы не попробовать. То есть я про это давно читала в интернете, читала, что есть в Европе такие беговые экскурсии. А, ну, почему не в Омске? И решила попробовать. Ну, вот оно все получилось. Некоторые хотят присоединиться, но обычно их хватает буквально на 2 на 3 метра, а потом все же, видимо, чего-то им не хватает. Ну, я привыкла к тому, что люди удивляются. Ну, зачем удивляться? Надо присоединяться и бегать. Познакомившись с этой активной девушкой, становится понятно, пройти мимо необычной смеси из легкой атлетики и истории она просто не могла. Во-первых, я библиотекарь. У меня очень много информации про Омск, очень много книг про Омск, поэтому как-то все слилось в один. Плюс, да, я бегаю для себя, конечно, я не спортсмен, не профессиональный, но я бегаю очень много, готовлюсь к марафонам, поэтому все как-то, все к одному. Те мечи, кто уже несколько раз попробовал вместе с физической нагрузкой получить еще и интересную информацию из истории нашего города, в один голос утверждают, что каждый подобный забег становится уникальным. Спроси, каждый по-своему интересное, но самое запоминающееся, может быть, одна из последних, это литературный квест, так как я, в принципе, люблю читать, люблю бегать, и когда это все вместе соединилось, было замечательно. Несмотря на погоду, то, что на улице было очень холодно, но так как мы бегали, нам было интересно, во-первых, было тепло. Мы, помимо того, что бегали, разгадывали различные загадки, и потом получили замечательный призы. Вот так интересно и познавательно десятки наших земляков не просто проводят свободное время, но еще и готовятся к крупнейшим беговым стартам региона. Да-да, все участники беговых экскурсий попробуют свои силы на дистанциях 26-го Сибирского международного марафона. Да, у нас все, кто со мной бегали, они все принимают участие на разных дистанциях. Кто-то побежит 5 километров, кто-то 10, но 42 я пока, пока одна побегу. Пример Татьяны Пестражуковой – яркое доказательство того, что любовь к легкой атлетике может быть абсолютно разной. Ну а тот факт, что неравнодушных королеве спорта в Омске очень много, будет доказан совсем скоро. До очередного Сима осталось три дня. На следующий день она проснулась знаменитой. Эта фраза вполне подходит к мастеру спорта по легкой атлетике Марине Ковалевой. Еще вчера имя этой уроженки Полтавского района знали лишь специалисты. Но все изменилось 7 августа 2010 года, когда она стала триумфатором 21-го Сибирского международного марафона. Смотрите, Марина набирает, набирает, набирает скорость. Накатывается на финиш, но давай! Последний метр, и она побеждает! Она побеждает! Да! Это была моя первая большая победа на Сибирском международном марафоне в 2010 году. Она никогда не забудется. И даже вот если действительно в эмоциональном плане вспоминать, то она самая большая так как несколько тысяч зрителей болели за меня, поддерживали, хоть и на последних сотнях метрах уже действительно тяжело бежалось, но вот именно поддержка зрителей помогла мне тогда выиграть. После победы на Симе Марина Ковалева стала одной из главных омских спортивных ньюсмейкеров. Ковалева выиграла Лиссабонский марафон. Марина Ковалева – лучшая на дистанции в Бухаресте. Ковалевой не было равных на трассе полумарафона во Франции. А вот самое свежее пополнение Марининой коллекции наград. Три дня назад на чемпионате России по полумарафону, состоявшемуся в Новосибирске, наша землячка в борьбе с сильнейшими атлетами страны, в том числе членами национальной сборной России, завоевала бронзовую медаль. Бронзовая медаль сама по себе достаточно высокое достижение. Единственное, мне не удалось реализовать себя в плане более быстрого прибегания дистанции. Помешали погодные условия, у нас сразу мы только стартанули, пошел дождик небольшой. Километр на десятом этот маленький дождик перешел в очень сильный ливень. В итоге мы там местами даже по лужам бежали, ну и везде реки воды. Соответственно, достаточно быструю скорость несложно развить. Плюс трасса проходит по кругу 3,5 километра. 
Соответственно, стартуют не только профессионалы, но и любители. Скорость бега любителей гораздо меньше, поэтому мы начинаем там, на втором, на третьем круге замыкать, догонять любителей, что тоже немного мешает бегу. Получается, больше бегаешь змейкой, там оббегая препятствия, а не чистую гладкую дистанцию. Теперь омские болельщики будут с нетерпением ждать Ковалеву на финише 26-го Сибирского международного марафона. В его рамках Марина намерена преодолеть 10-километровую дистанцию. Объясняется это необходимостью подготовки к одному из предстоящих вскоре крупных европейских забегов. Мы желаем Марине успеха, ну а новые страницы дневника 26-го Сибирского международного марафона в эфире 12-го канала мы перелистаем уже завтра вечером. До встречи, любите спорт!